जब देखो वो शक करती रहती है छोटी छोटी बातों पर मुझ पर शक करती है क्या बोला मेरी बेटी ऐसे शक करती है क्या वो पागल है आपकी बेटी तो लोगों की बातें सुनकर शक करती रहती मैंने है। बेटी के साथ साथ तुझे बहुत कुछ दिया है मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है इसलिए होशियारी मत दिखा भैया हाँ एक मिनट रुकेगा चाबी लेके जा एक मिनट उसको फोन दीजिए वो बात करना नहीं चाहती दो दिन के बाद मैं बेटी को भेज रहा हूँ तू अच्छे से उसका ध्यान रखना समझ में आया उसे वही मर जाना चाहिए तब जाके मुझे चैन मिलेगा ये मिस्ड कॉल देने वालों को छह महीने की सजा होनी चाहिए तभी ये लोग सुधरेंगे कौन है ये जो सुबह सुबह परेशान कर रही है में है पहले शर्ट बराबर पहन ले तो इतने में डरने लगा हा? अभी एक सप्ताह ऐसा ही माहौल रहेगा उसके बाद तू जिंदा नहीं रहेगा
क्या भैया आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है लेकिन शर्ट का बटन उल्टा लगाया है दीदी आपके साथ नहीं आई क्या अरे तेरी दीदी कभी माँ बीमार तो कभी भाई बीमार तो कभी बाप बीमार बोल के मैके चल देती है अरे छोटू घर के आसपास कोई अनजान आदमी दिखा था क्या नहीं भैया ये लीजिए भैया मेरी माँ बहुत बीमार है उनको हॉस्पिटल लेके जाना है आप मुझे दो सौ रूपए दे सकते हैं क्या इस समय मेरे हाथ भी टाइट है एक काम कर अपनी माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जा प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा इलाज वहाँ होता है ब्यूटी क्रीम देना पिछला सत्तर रुपए बाकी और अभी का तीस रुपए सौ रुपए देके जा क्या पिछली बार लेट आई थी तो तुमने उसके पैसे काट लिए थे ना वो और ये हिसाब बराबर हो गया कृपाल हाँ बोलो भाई नहीं नहीं उस दिन नशे में मैंने तेरी बीवी के बारे में थोड़ा गलत बोल दिया ना तो मुझे माफ कर देना दिल में कोई बात मत रखना अरे मुझे पता है आपके बारे में मैंने भी तो आपकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोला था आप भी अपने दिल में मत रखना हेलो कुमार मैं बात कर रहा हूँ उस दिन मेले में तेरी बहन के साथ मैंने जो
अगर वो अजगर होता ना तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता मुझे लगता है तूने नशे की हालत में छोटे मोटे सांप को देखकर अजगर समझ लिया मेरी जानकारी में इस एरिया में सबसे बड़ा सांप तू ही है चुप कर <laughs> उस अजगर ने एनोकोंडा देख लिया होगा इसलिए डर के भाग गया होगा खिड़की दरवाजे सब ठीक से बंद करके सो जा चल ए, चलो सब लोग चलो कुछ नहीं दिखाई देता है चलो जल्दी 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 एक रिन साबुन देना नमस्ते भाई जी आप इसके भरोसे दुकान छोड़ के चले जाते हैं देखना एक दिन ये दुकान अपनी बना लेगा <laughs> हाँ जी लो Thank you. 
वो मुझे मारना चाहता है उधर तो कोई नहीं है उधर देख उधर कोई नहीं है टूट क्या हुआ तुम्हें कौन है मुझे पता नहीं कहा देखा है कुछ भी नहीं याद आता मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है वो इधर ही है वो इधर ही है क्या हुआ वो इधर ही है तो घबरा क्यों रहा है कह रहा हूं वो इधर ही है क्या बकरा है वो देख वहां बिजली है ना लेकिन यहाँ नहीं है मैंने कहा ना कि वो इधर ही है कहा ना वो इधर परेशान मत हो वो इधर ही तेरे साथ हूँ ना इधर ही है सब संभालूंगा वो इधर ही है यहाँ बिजली भी नहीं है मैंने स्विच के साथ छेड़छाड़ किया है अरे मैंने कहा ना कि वो इधर ही है शांत रहे ना तू ये बगड़ और इधर ही खड़ा रह मैं अंदर जाके देखता हूं वो अंदर ही होगा मेरी बात सुन उसको वहीं पे मार देना तू चिंता मत कर ए तूने टॉर्च कहा रखी हुई है टीवी के पास है क्यों आ गया वहां मुझे डर लग रहा था चल बंगाली हम्म कहीं वो तुझे देख के भाग तो नहीं गया ना हाँ तो भी ना अरे वो दिन दहाड़े चाकू लेके तुझे मारने के लिए तेरे पीछे भाग रहा था वो कहीं गया नहीं होगा यहीं आसपास होगा बंगाली सुन ए इधर आना मैं हूं ना चल सिगरेट पीते हैं
मुझे मत मारो कैसा है मेरा सुरक्षा कवच आजा। आज के बाद सब लोग तेरी दुकान देखकर डरेंगे अभी तक मेरे पावर के बारे में तुझे सही तरह से पता नहीं चला है अगर वो आदमी मेरे हाथ में आ गया ना कौन है रे? किसका फोन है यार हेरन लवली है क्या हेलो कौन बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ मैं मतलब अरे वो दुकान में बार बार तुमसे मिलता हूँ ना अच्छा आप हैं अच्छा ये बता तू बार बार मेरे सेठ को परेशान क्यों करती है तो मैं क्या करूं? अगर परेशानी करना है तो मुझे करना उस दिन जानता क्या हुआ क्या हुआ रात को जब मैं उसके घर आ रहा था बहुत अंधेरा था और बारिश का मौसम बन रहा था जब मैं दरवाजा खोल अंदर गया लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया उसके बाद मैं क्या देखता हूँ एक कोने में अपना समय पड़ा हुआ था बोरियों के बीचों बीच और मुझे देखते ही चिल्लाने लगा अरे मुझे मत मारो अरे मुझे मत मारो अरे मुझे मत मारो ऐसा बहुत बड़ा सीन हो गया वो बहुत ही बड़ा डरपोक आदमी है लेकिन मेरे दोस्त ने एक अकलमंदी का काम किया इसने मुझे कल फोन किया वरना आज ये जिंदा नहीं होता सही है ना भाई कल की स्टोरी चाहे जो भी हो लेकिन आज की स्टोरी अलग है अब यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता क्योंकि आज तू मेरी सुरक्षा कवच में है सही है ना है। आज के बाद किसी से भी डरना मत है इस दुनिया में है कोई जो मेरे होते हुए मेरे भाई के ऊपर हाथ डाल सके ए, अगर वो आज हाथ आ गया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिस तरह मच्छी के टुकड़े करता हूँ समझा मैं भाई के लिए जान भी दे सकता हूँ आइए भाई आइए मैं आप ही का इंतजार कर रहा था <laughs> सुनो भाई हम सब आपके साथ है चिंता मत करो <laughs> मुझे पेशाब लगी है साथ में चलिए ना लगता है मुझे भी लग रही है तो फिर देर क्यों कर रहे हो साथ में चलो ना 
तुम लोगों में से किसी को आ रही है क्या आप आगे चलिए भाई कब किसकी निकल जाए पता नहीं चलता अरे चला ना हाँ हाँ आ रहा हूँ अरे भाई भाई मैं तलवार लेके आता हूँ बंगाली बंगाली अरे वो आ गया उठ जाओ अरे उठो अरे उठो ना दारू के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी अब मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा हे भगवान
मेरी एक बात सुनोगे क्या तू मेरी सुरक्षा कवच से बाहर गया ये तेरी पहली गलती है दूसरी गलती ये है तू मेरी सुरक्षा कवच से भागा तो भागा उसको भी साथ में भगा दिया सुन भाई उसको देखते ही मुझे ऐसा गुस्सा आया ना मेरे अंदर का खून खोल उठा था बोलिए ससुर जी आज वो आ रही है उसका ध्यान रखना बस स्टॉप पे पहुंचते उससे बोली मुझे फोन करे मैं लेने चला जाऊंगा अरे यार कहीं से मेरा ससुर तो नहीं करवा रहा है ए, वो तुझे किसी आदमी के जरिए क्यों मरवाने की कोशिश करेगा अगर उसे मारना होगा तो खुद आकर चार चमट मार देगा एक बात और बताता हूं सुनोगे क्या क्या कड़प्पा क्या यार तू अभी तक ये डंडा लेकर खड़ा है अरे बाकी सब तो गन लेकर घूम रहे हैं क्या कहा हाँ तुझे तो बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं है ना अब क्या करूँ एक अकेले इंसान को सब कुछ संभालना पड़ रहा है चाचा चाचा जो इसके हाथ में आया ना वो गया मुझे कंप्लेन लिखवानी है कल रात को मेरे दोस्त के साथ हेलो हेलो तू इंस्पेक्टर असाई थम भी है ना क्या तू कौन है चुप बैठ पे झंडू शर्म दया ईमानदारी शराफत इनमें से कोई एक भी आइटम है तेरे पास ए, कौन है तू तो इंस्पेक्टर है ना एक मिनट का टाइम देता हूं तू खुद ही ढूंढ ले उल्लू की तरह क्या देख रहा है इतनी बड़ी मूछ रखी है तूने उस मूछ की थोड़ी बहुत तो इज्जत रख ले अगर मेरे हाथ में आए तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मर्द की औलाद है तो बता कहा तू मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही हूँ अगर असली मर्द है तो बाहर निकल आता हूँ आकर बताता हूँ की कौन है असली मर्द मेरे सामने बताता हूँ कौन हूँ मैं हेलो क्या रे पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो मैं डर के शहर छोड़ के भाग जाऊंगा खिड़की से बाहर जाग अगर तूने मेरी रिपोर्ट करी 
तो फिर ये तेरी रिपोर्ट करेगी रेप केस सात साल की सजा अब तो रिपोर्ट करके दिखा पता नहीं कौन है जिसने दिमाग खराब कर दिया एक बार सामने तो आए बर्बाद करके रख दूंगा किसके नाम कंप्लेन करनी है आ, देखो इंस्पेक्टर असाई थम्बी कंप्लेन करने आए हुए इंसान की बेजती करना यह पहला गुनाह है बेजती करने के अलावा तूने एक वीआईपी को जान बूझ धक्का मारा यह तुम्हारी दूसरी गलती है आ, इसका मतलब दो तो गुना दो नहीं तीन सुन भाई एक बात बोलता हूं मानेगा क्या चल भाई यहां से
नहीं नहीं ऐसा मत करो नहीं 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 ऐसा मत करो नहीं 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 मेरी बात सुनो नहीं 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 ऐसा मत करो नहीं 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 ऐसा मत करो मेरी मेरी बात सुनो नहीं 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 बात करो कस्तूरी कस्तूरी अगर तूने उससे कुछ किया ना तो जान से मार दूंगा अगर तूने उसे छुआ ना तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा ए, नहीं, नहीं, 
छोना मत उसे छोना मत छोना मत हाथ हटा हे छोना मत हाथ हटा ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हाथ हटा हटा ले हाथ हे मैं कहता हूं हाथ हटा ले छो मैं तो उसे हाथ हटा हटा अपने हाथ काट दूंगा हटा छो मैं तो उसे हाथ हटा मेरे काना हे हाथ हटा हाथ हटा छोड़ उसे हाथ हटा ले छोड़ तेरे हाथ काट दूंगा मैं हाथ हटा छोड़ उसे ऐसा मत कर काना छोड़ दो उसे छोना मत मैंने कहा ना छोना मत उसे छोना मत उसे वरना हाथ काट दूंगा मैं तेरे छोना मत हे छो मत हे छोड़ उसे छोना मत क्या हुआ मुझे खोल दे खोल मुझे आज इसकी मैं जान लेके छोड़ूंगा जल्दी से खोल खोल दे मेरे हाथ अभी बताता हूँ इसे जल्दी खोल अभी बताता हूँ जल्दी से खोल खोल ना आगे जल्दी से खोल खोल दे मेरे हाथ छोड़ उसे रुक रुक छोड़ दो उसे कौन है तू ये सब क्यों कर रहा है क्यों ऐसे तड़पा रहा है अरे कौन है तू क्यों कर रहा है ये क्या तक है मैं कौन हूं ये तू अपनी बीवी से पूछ ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं ये।
एक बात बता मैंने उससे पूछा कि वो कौन है उसने कहा बीवी से पूछ तो बताना कौन है वो अरे मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन है ओ, नहीं जानते फिर भी उसकी गाड़ी में बैठती है नहीं जानते उसके साथ सोती है कैसे इंसान है आप? अच्छा मैं इंसान नहीं हूँ इसीलिए उसके साथ गई थी ना क्योंकि वो अच्छा दिखता है मैं कोई बाजार औरत नहीं जो हर किसी के साथ बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है ना अभी देखा तेरा असली रूप जा अपने खूबसूरती जाकर उसे दिखाओ उसे दिखाओ अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी करके कुत्ते को खिला दूंगा छोड़ूंगा नहीं उसे छोड़ूंगा नहीं ए, मार दूंगा उसे कहा तक भागेगा एक न एक दिन हमारे हाथ जरूर आएगा और जिस दिन आया खलास मैंने उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने कहा कि अपनी बीवी से पूछो बताएगी कि कौन है <laughs> वो बताएगी कौन है <laughs> 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 अरे सुनो जी साहब मुर्गियों को दाना डाल दिया ना कर दिया है और ये भी देखो कि सबके लिए पानी रखा है कि देखती हूँ साहब
नमस्ते जीजा जी नमस्ते 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 गांव में सब ठीक तो है ना सब ठीक है जीजा जी चलो आप अंदर आओ जीजो ये मेरा दोस्त समिया है जिसके बारे में बोला था आप बोलो क्या प्रॉब्लम है उसके ने टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को जीजो इसके आंखों के सामने ही किसी ने अरे आपको जो फोन पे बताया था ना कोई है जो इसे बहुत परेशान कर रहा है अब उसे टपकाना कैसे है नहीं नहीं, नहीं 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 उसको टपकाना नहीं है पहले ये जानना है कि वो कौन है मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो है कौन वरना तड़पता रहूंगा पहले उसका पता लगाओ उसके बाद तुम्हें ना उसका सीना फाड़ कर सारा खून पी जाऊंगा उसका मैं छोड़ूंगा नहीं इससे पहले उसको कहीं और देखा था क्या नहीं जरा ठीक से सोच कर बताओ सर पिछले पांच दिनों से हर पल मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने उसे कहा देखा है जीजू वो कौन है इसे पता नहीं है लेकिन इसकी बीवी को पता है ऐसा उसने बोला ये बताओ किसी पर कोई शक है क्या मुझे किसी पे कोई शक नहीं है वैसे कुछ तो किया ही होगा वरना कोई किसी को क्यों परेशान करेगा हा? देखो अगर सच बताओगे तो उसे पकड़ने में आसानी होगी वो सब छोड़िए सर ये लीजिए और उसको पकड़ने का रास्ता ढूंढिए आप <laughs> अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ये मैं एडवांस समझ के रख लेता हूं आप अंदर जा सकते हैं कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो दो कदम पीछे आ जाता हूं कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो दो कदम पीछे आ जाता हूं कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो दो कदम पीछे आ जाता हूँ आप अंदर जाइए जब मेरा पति आकर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी आप उसे ज्यादा तकलीफ मत दीजिएगा ठीक है सर अगर वो चाहता तो जिस दिन पहली बार फोन किया था ना उसी दिन वो तुम्हें मार सकता था लेकिन वो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता है इसीलिए उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ऐसा हो सकता है कि अभी वो यहीं कहीं आसपास से तुम्हें देख रहा हो तुम पर नजर हो अरे मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं डरो मत बस अगले दो दिन में हम उसे पकड़ लेंगे पूरे 24 घंटे वो तुम पर नजर रखे हुए हैं और यही वजह है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो अगर उसे पकड़ना है तो सबसे पहला काम उसकी नजरों से तुम्हें हटाना होगा और अपनी नजरों में उसे लेके आना होगा जीजो हम्म नमस्ते सर हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते उसको पकड़ लेंगे ना हाँ हाँ पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे आओ आओ ये सब अपने ही लड़के हैं अगर मैं इनको साथ लेकर आता तो वो अलर्ट हो जाता इसलिए मैंने इनको पहले इधर बुला लिया 
देखो जो प्लान किया था उस खर्चे से तीन लाख ज्यादा हो रहा है तीन लाख ऐसे वक्त में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए ए, रुक क्यों गए आ जाओ यही है वो रूम हाँ <laughs> ये मुझे दिया गया स्पेशल रूम है मैं जब भी मूड में होता हूँ ना तो यहीं आता हूँ <laughs> आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठो <coughs> अब से ये सब लड़के तुम्हारे साथ ही रहेंगे हाँ ठीक है सर अरे सुनो जाके दारू लेके आओ ठीक है सर जल्दी जल्दी देखो उसको सिर्फ आप दो लोगों ने ही देखा है तू इस लॉज में बैठ के यहाँ कौन आता है उस पर पूरी नजर रखना जैसे ही वो तेरी नजरों में आया फौरन मुझे फोन कर देना ठीक है जी फिर मैं सब संभाल लूंगा और ज्यादा ओवर एक्टिंग करके उसको अलर्ट मत कर देना और इनमें से किसी को अंदर मत बुलाना यहाँ पर कितने लोग हैं ये राज कहीं खुलना नहीं चाहिए थोड़ा होशियारी से पता है ना कैसे करना है मैं संभाल लूंगा जी वो आने वाला ही होगा अभी हमारा प्लान एकदम पक्का है आप शराब पी के सो जाइए मैं नीचे रिसेप्शन पर बैठता सर हुँ? आप इधर ही रहिए ना <laughs> अरे यहाँ जो लोग बैठे हैं इन्हें क्या समझ रखा है ये सभी चार चार पांच पांच लोगों को उड़ा चुके हैं अगर वो अंदर आ भी गया ना तो उसके हाथ पैर सिर सब अलग करके रख देंगे अरे डरने की जरूरत नहीं है <coughs> देखो ये जाल मैंने बिछाया है इसमें कोई अंदर आ तो सकता है लेकिन बाहर जा नहीं सकता वो यहां आएगा ना हेलो मैनेजर बोल रहे हैं नमस्ते सर नमस्ते मैं संदिल बोल रहा हूँ सर हाँ बोलिए अगले 20 तारीख को पी एस शादी हॉल में मेरे छोटे भाई की शादी है तो आपके यहाँ रूम खाली है क्या एक सेकंड मैं देखकर बताता हूँ ए, एक क्वार्टर दिलवा देना अब हाँ रूम तो खाली है सर आप एडवांस भिजवा दीजिए मैं आपके नाम कर देता ठीक है मैं थोड़ी देर में आकर देता हूँ ओके सर तो नाच ले पीने के बाद मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे नाचते हैं दो फूल ले ले एक तेरे लिए और एक आपके लिए भाई दूसरी भी तेरे लिए
आपको डिस्टर्ब कर दिया गया गॉड बात कर रहे हैं गाड़ी बिना आवाज के जो है किधर है भाई आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ ड्राइवर को उड़ा दो क्या गुजर दो भाई तू यहाँ क्या करने आई है आप ही ने तो मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको परेशान करूँ इसीलिए मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ आई हूँ देख फालतू में झूठ मत बोल मैं झूठ बोल रही हूँ आओ मेरे साथ देख ये हमारे लिए है स्पेशल रूम वो शादी के लिए मैंने रूम की बात की थी हाँ याद है सर एडवांस लेकर आए हैं सर इसमें अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख दीजिए ये कौन आ रहा है इधर ही घूर रहा है दो रूम ठीक है सर क्या घूर रहा है बॉस प्लीज चिल्लाइए तू अपना काम कर रहे जान से मार दूंगा नजर उधर कर गॉड उसमें घुसा दो क्या प्लीज ठीक है घुसा दे सॉरी सर बहुत पिया हुआ है चल बहुत हो गया कौन है ये चल भाई ऐसा क्या हो रहा है आपने पीने के लिए बोतल दी और रहने के लिए रूम दे रहे हैं आई थिंक यू आर रियली गुड तुम्हें मेरी मंजिल तुम्हें देवता हो देवता तुम्हें मेरा राम रहीम तुम्हें अल्लाह तुम्हें भगवान कुछ भी खाने पीने से पहले हम ऊपर वाले को भोग लगाते हैं ये हमारा कल्चर है अगर ऊपर वाले को भोग नहीं लगाया तो वो पीछे से आकर हमारी बैंड बजा देता है इसलिए काम कर जल्दी से पैक बना मैं अभी आता हूँ भाई भाई शराब को बदनाम करने के लिए से पानी डालो ये सोना रुक रे कौन है तू समया का दोस्त हूँ मैं समया ने फोन किया था कि मैं तेरे गांव का और मेरे साथ कुछ नए लड़के तो आकर मुझे कंपनी दे वो हम नहीं जानते चल निकल यहाँ से उसी ने मुझे बुलाया था नीचे जो पुलिस वाले बैठे हैं ना वो भी मुझे जानते हैं इसलिए ऊपर आने दिया अगर यकीन नहीं तो फोन करके पूछ लो करो ना फोन ठीक है मैं ही जाके मिल लेता हूँ रुक भाई को फोन कर
समझ रहा है ना तुझे क्या करना हाँ भाई कड़ाई से
पता है कौन है तू कौन है तू अरे बोल बोलना बता कौन है तू बता बोल 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 कौन है तू बता बता कौन है तू बता कौन है तू अरे बता बता अरे कौन है अगर मैं बोलूंगा तो तू और गुस्सा करेगा बोल मैं कौन हूं ये तू अपनी बीवी से पूछ वो तुझे बताएगी <laughs> इसको मारना है बस इतना ही ना तुम एक काम करो अपनी बीवी को यहां लिया और उससे कहना इस पर रेप केस लगा दे इसको अंदर डाल देंगे फिर या तो शॉक दे देंगे या अंदर ब्लेड से काट देंगे बोलेंगे सुसाइड कर लिया फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं वो बहुत उल्टा सीधा करने वाला आदमी है सर अरे टेंशन मत लो। कमे से इस काम चोर से मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई अच्छा होता नहीं करवा ये कुछ बिगड़ा नहीं है जाओ दूसरे शादी करवा दो इज्जत से बात कर वरना हाथ कर दूंगा ऐसे ही बात करूंगा कोई नहीं होगा अरे ये पुलिस स्टेशन है कोई मुश्किल मार्केट नहीं है हट जाओ बेचो वो धोल चुप से बैठ जाना अगर तुम लोगों को झगड़ा ही करना है तो जाके अपने अपने घरों में करो बोला ना बैठ जा देखो तुम्हें जो उठाकर लेकर गया था ना उसके खिलाफ तुम रेप केस की कंप्लेन कर दो बाकी सब मैं संभालूंगा सर उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया अरे <coughs> देखो ये बात बाहर जाएगी ये सोच के परेशान मत हो इसकी खबर किसी को नहीं लगेगी तुम्हें सिर्फ कंप्लेन दर्ज करनी सर मेरी बात का यकीन कीजिए उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया ए, मुझे यकीन क्या दिला रही है रेप किया कम्प्लेन कर चुप कर तू तो कभी सुखी नहीं रह सकता अरे, हो जाएगा तो तू। सती सावित्री का लगता है तुझे मैंने देखा तेरा क्या लगेगा शाह तो? तो? अब तू नहीं बचेगा बोलो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं चुप हो जा बोला ना चुप हो जा तुम उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा रही हो या नहीं सर अगर कुछ हुआ होता तो मैं खुद लिख कर देती उसने कुछ किया ही नहीं तो क्या लिखूं? आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्या कि वहाँ क्या हुआ भैया प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिए मुझे छोड़ दीजिए भैया मैं आपसे फिर कह रही हूँ वो आदमी कौन है ये मैं नहीं जानती लेकिन वो एक अच्छा इंसान है अगर कोई बुरा है तो वो तुम लोग हो पापा चलिए यहाँ से
बढ़ा दो इसे हथियार दो से कम अब तो बता दे कौन है तू जागने से पहले मैं जाकर फूल को देखने चली आती हूँ फूल रहता है तब जाके मुझे चैन मिलता है ओहो, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं क्या तो जब मैं आया तभी बता देना चाहिए था ना हम्म, तो चल ठीक है चल उसी से चलकर पूछते हैं <laughs> अरे सुनिए रुक जाइए ना सुनिए ये तो बच्ची है इसकी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं मैं ये सब नहीं सुनूंगा एक छोटा सा पौधा दे देंगे तो खुद ही फूल उगा लेगी मैं अपना पौधा किसी को नहीं दूंगी तो फिर तो वो चोरी करेगी ही ना चोरी करना गलत बात है ना पापा हाँ बिल्कुल आपने बोला जब कोई गलत करे तो आवाज उठानी चाहिए अच्छा मैंने बोला था क्या पापा आप लास्ट टाइम आए थे तो बोले थे भूल गए क्या अरे मजाक क्या था बच्चे चल चल कर पूछते हैं आइए अब क्या हुआ आपको पूछिए ना ऊपर चढ़ कर आया थोड़ी सांस तो लेने दो बेटा पूछिए भी अरे पूछता हूँ क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी आज मैं कतर जा रहा हूं तुम सब लोगों से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा है पवित्र 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 पापा के जाने से जितनी तकलीफ हमें हो रही है ना उतनी ही तकलीफ पापा को भी हो रही होगी पापा काम पर जाएंगे तभी तो हम अच्छे से रहेंगे ना बस थोड़े दिनों की बात है बेटा फिर पापा हमेशा हमारे पास ही रहेंगे 
हमारे साथ तो यहाँ दादा दादी सब लोग हैं लेकिन वहाँ पापा के पास कौन है और वो इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं हमारी ही खुशी के लिए ना मेरी अच्छी बच्ची अब रोना नहीं समझ गई चिंता मत कीजिए मैं सब संभाल लूंगी आते ही काम पे भी लग गया मेरी बच्ची कैसी है जब से आप यहाँ से गए हैं तब से रो ही रही है बस उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा है आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी इसलिए मम्मी के पास आई हूँ देखो अगर तुम इस तरह रोई तो हमारी बच्ची और उदास हो जाएगी क्या साबुन चाहिए मेहंदी पाउडर है क्या देता हूँ मैं अभी सामान पैक कर रहा हूँ तू अंदर आके ले ले ठीक है उधर है मेरा हाथ वहां नहीं पहुंचेगा मैं गोद में उठाता हूं ना ले लेना पाव किलो दाल देना पांच अंडा और चार केला थोड़ा जल्दी दीजिए पवित्र पवित्र क्या है माँ पापा का फोन आया है लेकिन पंद्रह दिन में ही चले गए आपने मुझे बेवकूफ बनाया ना पापा अरे मेला तुमने मेहंदी पाउडर मांगा था ना एक मिनट रुकिए हाँ जी पाउडर सही नहीं रहेगा कौन अच्छा रहेगा खूब रचेगा अंदर जाके ले लो मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी जाओ जाओ ले लो जाओ <laughs>
ಪವಿ 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 ಭಾಗ ಜಾತು ಪವಿ ಭಾಗ ಜಾ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ मेरी बेटी मेहंदी लेने आई थी ना हाँ लेके गई ना चली गई इस चल उठ अरे उठना
मेरे पति आएंगे तो क्या जवाब तो मेरी बच्ची मेरे पति आएंगे तो क्या जवाब देखा कुत्ते के अंदर कितनी हिम्मत है तब से पूछ रहा हूं लेकिन ये जवाब ही नहीं दे रहा है अरे बताना कौन है तू
से आगे मार का पति है क्या पवित्रा का बाप है क्या कौन है तू मालिनी या राधिका या मेहंदी या नरसी या नारानी या एनी या प्रतिभा मोनी जया अरे किसका पति अरे
क्यों रह रहते हो अब तो मैं मरने वाला हूँ अब तो बता दे कौन है अब तो आ...